Oj, nie lubię. Nie lubię prawić takich monologów i w sytuacji, kiedy jestem sam, to no ciężko się rozmawia. Zdecydowanie dialog wspólny wraz z moimi kolegami jest no, znacznie, znacznie łatwiejszy. Ale dzisiaj wziąłem kamerę do ręki, żeby niejako odpowiedzieć na kilka Waszych pytań, które mi zadajecie i nie sposób na wszystkie odpowiedzieć. Wiecie, na tych wszystkich social mediach, chociaż staram się, czy to Facebook, czy Instagram, czy, czy YouTube, coraz mniej czasu. E, projekt M3. Z drugą edycją wystartowaliśmy, z czego się bardzo cieszę. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że znaleźliśmy sponsorów, znaleźliśmy ludzi, którzy chcą nam pomagać. Znaleźliśmy ludzi, którzy czasami wpłacają pieniądze. Wczoraj, nie tak dawno, jak wczoraj rozmawiałem z moim kolegą, z George'em, który, a to może za chwilę się napije tej herbaty, który mi powiedział, że on liczy na to, jak również jego koledzy, że ten projekt, mój motocykl marzyn, będzie kontynuowany, że będziemy go robić cyklicznie. No wszystko fajnie mu mówię, George, wszystko super, natomiast no, jak to zrobić, kiedy, kiedy lista sponsorów może za chwilę e, się wyczerpać? I co jest zrozumiałe, no trudno, żebyśmy namawiali ludzi, żeby, czy też firmy, żeby nas cały czas wspierali, a właściwie wspierali ten projekt. E, Maciej Kuś, którego bardzo pozdrawiam, powiedział, słuchaj, a może by zrobić coś takiego, że ludzie się zrzucają na to wszystko spośród tych osób, które się zrzucają, wybierzemy osobę nagrodzoną, no i będzie po, po sprawie. No tak, jest to, nazwijmy to dosyć łatwe i proste, natomiast, e, bo Maciek zasugerował, żeby zrobić e, Losowanie. Muszę się napić. Zasycha mi w gardle. E, żeby zrobić losowanie. Ale żeby zrobić losowanie, słuchajcie, i orientowałem się, pytałem się, jest niezbędna zgoda Ministerstwa Finansów. Ja o taką zgodę prosił raczej nie będę. Nie będę się starał, bo musiałbym założyć działalność gospodarczą, a nie chcę tutaj mieszać tych biznesów, które mam. Z zabawą, którą, którą robimy na YouTubie. Jest to na to może jakieś inne wyjście z sytuacji, a mianowicie założyć Patronite'a. Tak, no da się to zrobić oczywiście. Też się na tym zastanawiałem, ale powstaje pytanie. Ja sobie je zadaję, bo to wy, wy to widzicie, czasami to komentując, że my tutaj w garażu to widać, pieniędzy mamy bez liku i, i to jest dosyć, dosyć łatwe dla nas a jednocześnie mogłoby się spotkać no, z dużym no, z dużym jak z dużym, no, może z jakimś małym hejtem, tak? No, zbierają na Patronite, po co im ta kasa? Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy taki Patronite powinienem założyć, ale tylko i wyłącznie po to... Yy, sorry. Tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby kontynuować projekt M3. Nie, ja już, słuchajcie, muszę zdjąć, tą, zdjąć ten kask i, e, i, i będzie mi zdecydowanie łatwiej mówić do Was. Uwierzcie mi, mówienie w kasku, kiedy się człowiek, o jak lepiej, nie słyszy. Do tego jeszcze trzymanie tej kamery jest bardzo, ale to bardzo niewygodne, a jeszcze biorąc pod uwagę moją wadę zwroku. E, no ale idąc dalej. Dobra, cięcie. Ale idąc dalej, czy mi się uda? Nie wiem, chyba nie mam sieci. No ale przeglądając Patronite, tacy znani, bardzo wielcy youtuberzy, którzy tych subskrypcji mają tysiące, jak nie miliony. Krzysztof Gonciarz, którego no, systematycznie na przykład oglądam, e, on zbiera no, na pozór duże kwoty, tam 5-6 tysięcy i złoty miesięcznie i teraz pytanie, czy, czy my nie wygłupimy się trochę i czy to nie będzie swego rodzaju jakiś falstart e, założenie takiego Patronite'u. Nie wiem. To są moje obawy. E, kolejną obawą, no ludzie, którzy wpłacają będą oczekiwać, że spośród wpłacających będziemy wybierać, bo tak jak powiedziałem, losować na pewno nie będę. Spośród wpłacających będziemy wybierać osobę, która która no, niejako zostanie wybrana i tego też bym nie chciał w jakiś sposób 
poróżniać ludzi. No, wpłaciłeś, to mi się należy, nie wpłaciłem, to ja nie mogę uczestniczyć, a chodzi o to, żeby była zabawa i wtedy będzie fajnie, a nie wywołać jakiegoś kwasu pomiędzy wami. Tego również chciałbym uniknąć. Wracając do tego otwartego projektu i drugiej edycji, słuchajcie, rozwiązanie, mamy tam kilka typów, rozwiązanie nastąpi po 9 lutego z kilku powodów. Pierwsza rzecz to muszę tam coś załatwić, co ma w jakiś sposób związek, nie wiem czy mi się uda, z projektem M3 w Budapeszcie na, na zawodach Super Enduro. To rzecz pierwsza. Druga chciałem tylko poinformować, że na pewno, ale to na pewno wybierzemy jakąś krosówkę. Jakiej marki, tego jeszcze nie powiem. Tych komentarzy pod tym filmem, gdzie to ogłosiliśmy, tą drugą edycję jest bardzo dużo. Chyba najwięcej w historii, w historii mojego, czy naszego, przepraszam, czy właściwie waszego kanału, najwięcej w historii. Zgłoszeń do tego, żeby wyremontować motocykl jest ponad 500. 500, przepraszam i uwierzcie mi, nie wszystkie jeszcze zdążyliśmy przeczytać. To jest kolejna rzecz i następna, no dajmy jeszcze szansę tym ludziom, którzy ciężko pracują i nie mają czasu e, śledzić na bieżąco tego, co my robimy na YouTubie i dajmy im szansę, może zgłosi się tam jakaś perełka, którą chcielibyśmy wyremontować. Ja też mówiłem, e, że będziemy na to zwracać uwagę, ale to nie jest ten czynnik, który przes przesądza o tym, że dokonamy takiego wyboru, czy dany wpis będzie miał dużo polubień, e, no to będziemy na to zwracać uwagę, ale tak jak wspominam teraz, nie będzie to decydujące o naszym wyborze. Ja mam tyle. Mam nadzieję, że Was nie przynudzałem tym wszystkim. Jutro się jeszcze wybieramy trochę pojeździć, bo temperatura w Polsce, chyba w całej Polsce, dodatnia u nas prawdziwa wiosna, 11 stopni. W nocy też dodatnia temperatura i Przetestujemy dwie opony i nie myślcie sobie, że to jest lokowanie produktu z firmy X-Grip. Ta tutaj, którą widzicie, to opona medium z trochę twardszym karkasem. Jej kostka przypomina e, trochę, a właściwie prawie no, pokrywa się chyba, trochę oponę Metzeler Six Days, której jesteśmy fanami, które, które to opony użytkujemy na co dzień. Tak, czyli tu jest tublis i medium. A tutaj jest soft, w środku mus i na tej jutro pojadę, zobaczymy jak się będą zachowywać. Na plus, chociaż jeszcze nie było żadnych absolutnie próbnych jazd na tych oponach, na plus tych opon na pewno jest fakt, że one w zakupie e, są tańsze od naszego ukochanego Metzelera o jakieś 50 zł na sztuce. Ja mam wszystko, mam nadzieję, że nie przenudzałem. E, trzymajcie się, piszcie, bo uwielbiamy czytać Wasze komentarze. To wszystko z uśmiechem na twarzy i nie, nie tak jak ostatnio, bo zamieściłem nową grafikę. To nie jest tak, że ona jest smutna, to nie jest tak, że ona jest czarno-biała. A ta moja głowa skierowana w dół, to ona jest tylko wyrazem szacunku do Was, do tego, że Was lubimy. Lubimy czytać, tak jak wspomniałem, Wasze komentarze, Wasze opinie, a czasami nawet Wasze pomysły na nagrywanie kolejnych odcinków. Ja mam tyle. Trzymajcie się, uśmiechy, kciuki do góry. Ty się nie musisz schylać, Kary. Aha, muszę. Tak, 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 żeby nie było odbicia.